ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அதியமான் டீம் த வே டு டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி மேக்ஸில் இருக்கக்கூடிய மென் அண்ட் ஒர்க் ஆட்கள் மற்றும் வேலையோட பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோவில் பேசிக்ஸ் எப்படி வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் டூ டைப் ஆஃப் சம் இருந்தது அந்த கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ அதே போல் அதனுடைய கண்டினியூஷனாக இன்னும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலையுமே கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலனா அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஏன்னா அதில் நான் வந்து கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எப்படி வந்து நம்ம வந்து அந்த சம்ம சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அதை எப்படி நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எந்த கான்செப்ட் வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த கேள்வி பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர மீட்டர் நிலத்தை பன்னிரெண்டு வேலையாட்கள் பத்து நாட்களில் உழுது முடிப்பார் ஐயாயிரத்தி நானூறு சதுர மீட்டர் நிலத்தை பதினெட்டு நாட்களில் உழுவதற்கு எத்தனை வேலையாட்கள் தேவை ஸோ அந்த கொஸ்டின் தான் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன் இஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் லேண்டர் கேன் பி டைல்ட் பை டுவெல் ஒர்க்கர்ஸ் இன் டென் டேஸ் அவ் மெனி ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் நீடட் டு டில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் லேண்ட் இன் எயிட்டீன் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர மீட்டர் அளவு கொண்ட ஒரு நிலத்தை வந்து உழுது உழுவதற்கு வந்து பன்னிரெண்டு வேலையாட்கள் பத்து நாட்களை செஞ்சு முடிக்கிறாங்க பன்னிரெண்டு பேர் பத்து நாட்களை செஞ்சு முடிக்கிறாங்க ஸோ அதே போல் ஐயாயிரத்தி நானூறு சதுர மீட்டர் இருக்கக்கூடிய நிலத்தை பதினெட்டு நாட்களில் உழுவதற்கு எத்தனை பேர் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் நம்ம ஃபார்ம்ல என்னன்னு தெரியும் நமக்கு எம் ஒன் டி ஒன் ஹெச் ஒன் பை ஒர்க் இல்லையா ஸோ எம் டூ டி டூ ஹெச் டூ பை ஒர்க் ஸோ இந்த கான்செப்ட் எப்போ மட்டும் வரும் ஒர்க் அப்படிங்கிறது சேம் ஒர்க்காக இருந்தால் ரெண்டுமே ஒன்று தான் பட் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் வேறு வேறு வேலையே செய்ய போகிறாங்க அதே வேலையே செய்ய போகிறது கிடையாது இவர் ஒரு வேலையை செய்ய போகிறாரு இந்த டீம் ஒரு வேலையே செய்ய போகுது டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் சரிங்களா அப்படின்னா என்ன வரும் ஒர்க் ஒன் ஒர்க் டூ இவங்க செய்யக்கூடிய வேலை வேறு இவங்க செய்யக்கூடிய வேலையினுடைய அளவு வேறு ஓகேங்களா அப்போது இந்த சமில் கொடுத்துருக்க வேலை என்னென்னு பாருங்கள் எவ்வளோ வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் எந்த அளவுக்கான வேலையை செய்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர கிலோமீட்டர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மீட்டர் இங்கே வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்போது இவங்க செய்யக்கூடிய வேலையின் அளவு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இவங்களும் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஸ்கொயர் மீட்டரை சதுர மீட்டரை அவங்க வந்து உழுகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ சேம் ஒர்க் ஆனால் இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான இடத்த நிலம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது அதை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இல்லை கம்மியாக இருக்குது எது வேணாலும் இருக்கும் பட் டிஃப்ரெண்ட் அதுதான் நமக்கு மெயின் கான்செப்ட் அப்போ என்ன வரும் ஸோ இது வேறு ஒர்க்கு இது ஒரு ஒர்க் அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா எம் ஒன் டி ஒன் பை ஒர்க் சாரி ஹவர் பை ஒர்க் ஒன் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ எம் ஒன் டி ஒன் ஹச் ஒன் டிவைடட் பை ஒர்க் ஒன் எம் டூ டி டூ ஹச் டூ பை ஒர்க் டூ ஸோ இதுதான் காமன் ஃபார்முலா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம நமக்கு தேவையான மாதிரி ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவர்ஸ் பற்றி இங்கே கொடுக்கவே இல்லை ஸோ இந்த அவர்ஸ் பற்றி நம்ம கன்சல்ட் பண்ண தேவையே கிடையாது ரெண்டுமே கொடுக்கல இல்லையா அப்போது எவ்வளோ வேலை பார்க்குறாங்க பன்னிரெண்டு ஆட்கள் ஸோ டுவெல் ஒர்க்கர்ஸ் டென் அவர்ஸ் இல்லையா ஸோ டென் அவர்ஸ் டிவைடட் பை ஒர்க் டூ தௌசண்ட் அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு நாட்கள் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ மென் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மென் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ பதினெட்டு நாட்கள் எவ்வளோ நிலத்தை அவ்வளோ உழுகிறாங்க ஐயாயிரத்தி நானூறு சரிங்களா இப்போது இது வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா நமக்கான ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பன்னிரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் டூ வரும் இது கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ வரும் இல்லையா ஸோ இது கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவு ஸோ எம் டூ அப்படிங்கிறது இந்த த்ரீ இங்கே போனால் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஸோ பதினைந்து ஆட்கள் தேவைப்படும் ஸோ பதினைந்து வேலை ஆட்கள் டுவெல் ஓ ஃபிஃப்டீன் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஐயாயிரத்தி நானூறு சதுர மீட்டர
இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே தப்பு பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த நம்பர்ஸ் போடுறீங்க இல்லையா ஸோ இது தான் கீழே போடுறதா மேலே போடுறதா அப்படிங்கிறத மாற்றி போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஆன்சர் டோட்டலாக மாறிடும் இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி நானூறு அப்படிங்கிறது கீழே போடணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து இந்த ஒர்க் ஒன் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அதை கீழே பண்ணுவீங்க இல்லையா இல்லைன்னா மேலே எங்கேயாவது போட்டு ஈக்குவல் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் டோட்டலாக தப்பாயிரும் இல்லையா அடுத்து சுவாதி ஒரு நாளுக்கு நான்கு மணி நேரம் வேலை செய்து ஐந்து சேலைகளுக்கு பதினெட்டு நாட்களில் எம்ப்ராய்டரி வேலை செய்து முடிப்பார் அவர் பத்து சேலைகள் எம்ப்ராய்டரி செய்வதற்கு நாள்தோறும் ஆறு மணி நேரம் வேலை செய்தால் எத்தனை நாட்களில் வேலை செய்து முடிப்பார் இங்கிலீஷில் ஒர்க்கிங் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டெய்லி சுவாதி கேன் எம்ப்ராய்ட் ஃபைவ் சாரீஸ் இன் எயிட்டீன் டேஸ் ஹவு மெனி டேஸ் வில் டேக் ஃபார் ஹேர் டு எம்ப்ராய்ட் டென் சாரி ஒர்க்கிங் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் டெய்லி அதாவது நா ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் வேலை செய்கிறா ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு சேலைகளுக்கு பதினெட்டு நாட்களில் எம்ப்ராய்டரி பண்ணி முடிச்சிடறான் அதே போல் பத்து சேலைகளுக்கு ஸோ இது ஒரு செட்டு இல்லையா ஸோ இது ஒரு செட் ஆஃப் ஒர்க்கு பத்து சேலைகளுக்கு டெய்லியும் ஆறு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் எத்தனை நாட்களில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க டேஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க இல்லையா டேஸ் தெரியாது ஸோ இது ஒரு செட்டு சரிங்களா டூ டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து செய்ய போகிறாங்க நான் சொன்னேன் இப்போ அதே வேலையை செய்கிறாங்களா டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் செய்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது எந்த கொஷின் பார்த்தாலே நம்ம பண்ணணும் ஸோ இங்கே வேலையின் அளவு வந்து கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை சேலை ஐந்து சேலை இங்கே எத்தனை சேலை பத்து சேலை அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்ம்லாம் என்ன எம் ஒன் டி ஒன் ஸோ இது ஒவ்வொரு டைம் எழுதணுமான்னு கேட்டால் எழுத தேவையில்ல நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் டைரெக்டாக அப்படியே வேல்யூஸ் மட்டும் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் எப்படி சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபார்மில் உங்களுக்கு மைண்டில் தெரியும் எப்படி இருந்தாலும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க எம் ஒன் ஸோ நாலு மணி நேரம் வேலை செய்கிறா ஓகே ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஸோ அஞ்சு சேலைகளுக்கு வேலை செய்கிறா அப்போ ஃபைவ் கீழே வரணும் எயிட்டீன் டேஸ் ஸோ எயிட்டீன் மேலே போட்டுருங்க ஓகேங்களா அடுத்து பத்து சேலைகளுக்கு வேலை செய்கிறா எம்ப்ராய் நாள் தூரம் ஆறு மணி நேரம் வேலை செய்கிறா எத்தனை நாள் அப்படின்னு தெரில ஸோ டி டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணால் போதும் சரிங்களா சிக்ஸு ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் இருபத்தி நான்கு நாட்களில் வந்து இந்த வேலைகள் எல்லாம் சுவாதி செஞ்சு முடிச்சிருவாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் வந்து கீழே பண்ணுவோம் மேலே பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ நாலஞ்சு சம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறை வங்கியில் ஆறு மதங்களுக்கு செலுத்தினால் வங்கி ரூபாய் ஆயிரத்தை வட்டியாக தருகின்றது ரூபாய் மூவாயிரத்தி இரநூறை அதே வட்டி விதத்தில் ஒம்பது மாதங்கள் செலுத்தினால் கிடைக்கும் வட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது பார்த்தா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சம் மாதிரி தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ சாதாரணமாக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கே செலுத்தினா இவ்வளவு சதவீதம் வட்டி சதவீதம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுலேயுமே வட்டி சதவீதம் அப்படிங்கிறது காமனாக தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ இவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டுலேயுமே சேம் அதே வட்டி விகிதம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதே வட்டி விகிதம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு வட்டி விகிதம் மாற போகிறது கிடையாது ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறது கிடையாது ஸோ நம்ம எப்போ அதே வட்டி விகிதம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம நார்மலாக எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய ஃபார்முலா என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருந்தாங்கன்னா நமக்கு நூறுரூவா கிடச்சிருக்கும் So, a sum of 2,500 deposited in a bank gives an interest of 100 rupees in 6 months. What will be the interest of 3,200 for 9 months at the same rate of interest? Rate of interest is the same. So, now, 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 now வட்டி வந்து வேறு வேறு வட்டி தான் கிடைக்கும் ஸோ சேம் வட்டி கிடைக்காது இல்லையா அது நமக்கு நல்லாவே தெரியுமா இப்போது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து காமன் இல்லையா அதனால் கீழே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வட்டி எவ்வளோன்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ இதில் கேன்சல் பண்ணால்
ஸோ இது அப்படியே வச்சுருக்கலாம் ஸோ இது கூட இப்படி கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இன்ட்டு த்ரீ ஸோ எக்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ இது கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் ஆயிரத்தி அறநூறு வரும் இல்லையா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஆயிரத்தி அறநூறுவா டிவைட் பண்ண என்ன வரும் ஹண்ட்ரடில் நாலு இருபத்தஞ்சி இருக்கும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஹண்ட்ரட் அப்போ சிக்ஸ்டீன் லெவலில் இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே த்ரீ இருக்குது மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் நைன்டி டூ ஸோ ருபீஸ் ஒன் நைன்டி டூ ருபீஸ் அப்படிங்கிறது தான் வட்டி சரிங்களா அந்த அமௌண்ட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா நம்ம இங்கே வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து காமனாக இருக்குது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வட்டி மட்டும் என்னென்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை புரியுதுங்களா ஸோ இதில் வந்து டைரெக்டாக நம்ம அப்படியே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம வந்து ஆன்சரை கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களா ஸோ இதே போல் டைம் அண்ட் ஒர்க் இப்போ நம்ம பார்த்தது மென் அண்ட் ஒர்க் சம்மு ஆட்கள் மற்றும் வேலை ஸோ இதில் இதுதான் வந்து பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய சம் இப்படி தான் நம்ம மாற்றி மாற்றி ஏதாவது நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கேட்பாங்க டேஸ் கேட்பாங்க இல்லை மென்ஸ் கேட்பாங்க இல்லை ஹவர்ஸ் கேட்பாங்க இல்லை ஒர்க் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எவ்வளோ செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க சரிங்களா இதை தான் மாற்றி கேட்பாங்க இதில் வேறு எதுவும் டிஃப்ரெண்ட்ஸாக கேட்கறதுக்கு எதுவும் இல்லை ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சம் எக்ஸ்பர்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வந்து டூ வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் அதில் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய கண்டினியூஷனாக இருக்கக்கூடிய இன்னும் சில டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் எந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் வீடியோக்கு எங்களுடைய சேனல் அதிகமான டிஎம்ஏ டூ டிஎன்பிஎஸ்சியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங